ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் இதை பார்த்தாவே எல்லாருமே தெரிச்சு ஓடுறாங்க என்னன்னு தெரியல பட் என்னுடைய ஒரு பர்சனல் ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மினிமமாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு புது டாப்பிக்கை பற்றி ஜஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஜென்ரலாக மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து நிறைய டொமைன்ஸ் இருக்குது டிசைன் தெர்மல் ப்ரொடக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி நிறைய டொமைன்ஸ் இருக்குது அதில் பர்டிகுலராக இப்போ ரீசண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா பக்கமே ஒரு விஷயத்தை பற்றி ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அது வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலையும் கண்டிப்பாக தேவை அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து படிச்சுட்டு இருக்கிற பசங்களுக்காக இருக்கட்டும் இதனுடைய ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாமல் இருக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைனட் எலிமெண்ட் மெத்தட் அல்லது இதுக்கு இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க ஃபைனட் எலிமெண்ட் அனலைசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இந்த நீங்கள் சப்ஜெக்ட்னு எடுத்துகிட்டாலும் சரி இதனுடைய ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டாலும் சரி சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இது ஒரு இது ஒரு பஞ்சிங் மிஷின் பார்க்குறக்கு நமக்கு என்ன இது இதனுடைய அப்ளிகேஷன் என்ன நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு ஷீட் எடுத்து பஞ்ச் பண்ணி நம்ம ஃபைல் பண்ணுறோம் இதுதான் அதோடைய பர்பஸ் கரெக்ட் தானே இப்போ இதை இந்த ப்ராடக்டை வந்து நான் டெவலப் பண்ணிட்டேன் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மேபி இதோட வெயிட் அதிகமாக இருக்கலாம் அல்லது கஸ்டமர் வந்து இல்லைங்க ஒவ்வொரு முறையும் நான் இப்படி பஞ்ச் பண்ணேன் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் வேறு மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக இப்படி ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணாவே வந்தால் பரவாயில்ல அல்லது ஒரு வேறில் நான் ப ப்ரெஸ் பண்ணால் பரவாயில்ல இப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக நமக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை மாடல் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து அனாலிசிஸு கொண்டு வரோம் ஏன்னா அவங்க பர்பஸ் சால்வ் ஆகணும் இல்லையா ரைட் இல்லையா அதே மாதிரி இப்போ ஒரு இந்த ஒரு சிஸர் இருக்குன்னா இப்போ இது வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இது வந்து ஒரு 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 மெக்கானிசம் ஒரு கான்செப்ட்டு ஸோ இது வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற போது போத் சைட் வில் பி எக்ஸ்பேண்டட் இது வந்து ஒரு பிவட் பாயிண்ட்டு இப்போ இந்த பிவட் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா இந்த ஆப்ஜெக்டை கட் பண்ண முடியும் இப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட்டு ஸோ இந்த ஃபோர்ஸோட வேல்யூவோ அல்லது வந்து இதோட நம்ம நம்ம எவ்வளோ வந்து கட் பண்ணுது இது எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகுதுங்கிறது வேல்யூவோ வந்து நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலாக வந்து சால்வ் பண்ணிட முடியும் அதுக்கு தான் மூணு அப்ரோச்சஸ் வந்து நம்ம இன்ஜினியரிங்கில் இருக்குது ஒன்று என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தியரட்டிக்கலாக தியரட்டிக்கல் எப்படின்னா கேல்குலேஷன்ஸ் போட்டு கேல்குலேஷனில் சால்வ் பண்ணி அதில் என்ன ஆன்சர் வருதோ அந்த ஆன்சர் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்யூரேட் ரிசல்ட் கரெக்டுங்களா ஏன்னா மேத்தமெட்டிக்கலி இட் இஸ் ப்ரூவன் மேத்தமெட்டிக்லி இட் இஸ் ப்ரூவன் மெத்தட் ரைட் இன்னொரு அப்ரோச் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக இப்போ இதே நான் ஃபிசிக்கலாகவே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து நான் இப்படி கட் பண்ணுறேன் அப்போ அப்படி கட் பண்ணுற போது எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் எவ்வளோ தூரம் இது டெப்த்து கட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக பண்ணி பார்க்குறோம் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக பண்ணி பார்த்து அந்த டேட்டா எடுத்துடலாம் ஸோ ஐ ஹாவ் ஆல்ரெடி தியரட்டிக்கல் அப்ரோச் வாட் இஸ் அ வேல்யூ அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அப்ரோச் வாட் இஸ் அ வேல்யூ இது ரெண்டையும் நான் வேலிடேட் பண்ணுறேன் தென் ஐ வில் கம் ஐ வில் கம் டு தி கன்க்ளூஷன் திஸ் இஸ் ஒன் அப்ரோச் பட் இதில் ஒரு நெகட்டிவான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜென்ரலாகவே எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக நம்ம பண்ணுற போது அப்படின்னா காஸ்ட் வைஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் அப்போது ஒரு ஆர்என்டியில் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்டலுக்கு வந்து ரொம்ப காசு செலவு பண்ணி அதோட டெஸ்ட் ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம எடுக்கிறதுங்கிறது எல்லா ப்ராஜெக்ட் எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் வந்து இட்ஸ் நாட் சூட்டபுள் இல்லைங்களா அப்போது எஃப்இஎம்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட்டும் புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிருக்கு இது பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் நியூமெரிக்கல் டெக்னிக் ஸோ நியூமெரிக்கல் டெக்னிக்கு யூஸ் பண்ணி தான் எஃப்இஎம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கான்செப்டே அரைவ் பண்ணியிருக்காங்க அதோட பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக ஒரு செவன் ஸ்டெப்ஸு சொல்லுவாங்க இனிஷியலாக வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் கிளைம் மாடல் இருக்கும் அந்த மாடலை வந்து மெனி நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸாக டிஸ்கிரடைஸ் பண்ணி அதில் லோடிங் எல்லாம் மெஷின் அப்ளை பண்ணி மெஷின் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் லோடிங் கண்டிஷன்லாம் அப்ளை பண்ணி சால்வ் பண்ணி ரிசல்ட் எடுப்பாங்க இதுதான் வந்து எஃப்இஎம்னுடைய பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் இதை நான் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போது எஃப்இஎம்ல காம
தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணா இதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் பேசிக்காக ஃபாலோ பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே எஃப்இஎம் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபைனட் எலிமெண்ட் மெத்தட் ஸோ ஃபைனட் எலிமெண்ட் மெத்தட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ராடக்டை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டுடைய லைஃப்பாக இருக்கட்டும் அந்த ப்ராடக்டுடைய பேசிக் பேராமீட்டர்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ ஸ்ட்ரெயினோ அல்லது டிஃபர்மேஷனோ ஈவன் சம்டைம்ஸ் ஷேப் டா ஷேப் ஆப்டிமைசேஷனோ அல்லது சைஸ் ஆப்டிமைசேஷன் ஈவன் சம் அதர் பேராமீட்டர்ஸ் லைக் தெர்மல் சிமுலேஷன்ஸு ஹீட் ஜென்ரேஷனோ ஹீட் டிசிப்பேஷனோ ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ சிமுலேஷன்ஸோ இது எல்லாமே வந்து அந்த எஃப்இஎம்னுடைய பேக் அண்ட் தியரட்டிக்கல் அப்ரோச் மூலமாக இந்த ரிசல்ட்டை நம்ம அரேவ் பண்ண முடியும் இதுக்கு தான் நம்ம நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆன்சிஸாக இருக்கட்டும் ஹைப்பர்மிஷாக இருக்கட்டும் எஃபி ஃபெட்டிக்கு இந்த மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகேவா இப்போது நான் ஒரு ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிறேன் சிம்பிளாக ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்து நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்